ফুটনাঙ্কের সাহায্যে আমরা কিন্তু উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি কিভাবে না দেখ যত উপরে উঠবো তত বায়ুমণ্ডল চাপ কি হয় হাস প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রায় পঁচাশি মিলিমিটার পারস্তম্ভের সমান উচ্চ সমান চাপ কিন্তু হাস পায় বুঝতে পেরেছিস তাহলে আমরা কিভাবে এর সাহায্যে উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি ধর কোন একটা স্থান এ তার বায়ুমণ্ডলের চাপ পি এ এবং দ্বিতীয় একটা স্থান বি তার বায়ুমণ্ডল চাপ ধর পিবি তাহলে চাপের পার্থক্য কত পি এ মাইনাস পিবি আবার আমরা দেখেছি যে প্রতি এক সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপে উষ্ণতার পার্থক্য সরি ফুটনাঙ্কের পার্থক্য হয় কত দুই দশমিক তিন চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে ধর যদি এ স্থানের স্ফুটনাঙ্ক এ স্থানের স্ফুটনাঙ্ক যদি টি এ এবং বি স্থানে যদি টিবি হয় তাহলে স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য কত টি এ মাইনাস টিবি তাহলে চাপের পার্থক্য কত এত ডিগ্রি এক ডিগ্রিতে চাপের পার্থক্য কত দুই দশমিক তিন চার মিলি তিন চার সেন্টিমিটার পারস্তম্ভ তার মানে এটাতে কত দুই দশমিক তিন চার ইন্টু এটা তার মানে অর্থাৎ পি এ মাইনাস পিবি সনে এটা আবার যদি এই সেমি বায়ুস্তম্ভের চাপ মানে যদি দুটো স্থানের উচ্চতার পার্থক্য এইচ হয় তাহলে বায়ুমণ্ডল মানে বায়ু বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত হচ্ছে এই সেমি তাহলে অর্থাৎ এই সেমি বায়ুস্তম্ভের চাপ সমান আমি ওই যে পারস্তম্ভের চাপ হচ্ছে কত ধরছি স্মল এইচ সেমি পারস্তম্ভের চাপের সঙ্গে সমান তাহলে অর্থাৎ আমি পাবো বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান কি হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান বায়ুস্তম্ভের সরি বায়ুস্তম্ভের চাপ মানে কি হবে বায়ুস্তম্ভের উচ্চতা ইন্টু বায়ুর ঘনত্ব ইন্টু অভিজ্ঞতর আর ঠিক পারস্তম্ভের চাপ মানে পারস্তম্ভের উচ্চতা ইন্টু তার হচ্ছে পারদের ঘনত্ব ইন্টু অভিজ্ঞতর তার দুটো সমান করলে কি পাবো বায়ুস্তম্ভের উচ্চতা এই সমান কি হবে এইচ ইন্টু মানে এইচ মানে পারস্তম্ভের উচ্চতা ইন্টু তেরো দশমিক ছয় যেটা পারদের ঘনত্ব বাই রো রো হচ্ছে বায়ুর ঘনত্ব তার মানে এইচ সমান এটা পাচ্ছিস এইচ সমান এইচ রো বাই তেরো দশমিক ছয় হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে বস করালে কি পাবো এটা এইচ সমান ওইটা বস করালে তাহলে কি পাবো আমি তাহলে এইচ বা এইচ রো বাই তেরো দশমিক ছয় সমান দুই দশমিক তিন চার ইন্টু টি এ মাইনাস টিবি তাহলে অতএব এইচ সমান কি দাঁড়াবে দুই দশমিক তিন চার ইন্টু তেরো দশমিক ছয় বাই রো ইন্টু টি এ মাইনাস টিবি ঠিক আছে আর বায়ুর ঘনত্ব প্রায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গ্রাম পার সেমি কিউ তাহলে সেই হিসাবে এই সমান পাওয়া যাবে কত দুই দশমিক তিন চার ইন্টু তেরো দশমিক ছয় বাই শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় ইন্টু টি এ মাইনাস টিবি এটা প্রায় আড়াই তার মানে আড়াই সে ইন্টু টি এ মাইনাস টিবি বুঝতে পেরেছিস তাহলে এই চ্যাপ্টারে অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আগের চ্যাপ্টারে যেমন অঙ্কগুলো করেছিলি ক্যালোমিটিতে সেখানে কিন্তু স্ফুট লিম তাপের ব্যাপারটা আসেনি এখানে আসবে তাহলে কিভাবে আমরা করব তাই আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি এই উদাহরণটার কথা বলছি আমি যে পাঁচ গ্রাম জল সমবিশিষ্ট একটি পাত্রে কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার পঞ্চান্ন গ্রাম তার জল আছে এর মধ্যে যদি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার পঁচিশ গ্রাম বরফ ফেলে দিলে তাহলে মিশ্রণের চূড়ান্ত উষ্ণতা ও উপাদানের প্রকৃতি কী হবে বরফ গলার নিতাপ আশি কেন ওই পাঁচ গ্রাম জানিস তোরা তাহলে কিভাবে করবি এই ধরনের অঙ্গগুলো করার জন্য প্রথমে আগে দেখে নিবি যে যদি সব বরফটাকে বলতে হয় কতখানা তাপ লাগে আগে মনে মনে দেখে নিবি তাহলে বরফের ভর কত আছে বরফের ভর আছে কত না তোর হচ্ছে পাঁচ গ্রাম সরি পঁচিশ গ্রাম বরফ বরফের ভর আছে কত পঁচিশ গ্রাম তাহলে পঁচিশ গ্রাম বরফটাকে গলতে গেলে কত তাপ দিতে হবে পঁচিশ ইন্টু তোর হচ্ছে আশি তাহলে কত হচ্ছে পঁচিশ ইন্টু আশি মানে প্রায় দু হাজার ক্যালোরি নাকি পঁচিশ ইন্টু আশি মানে দু হাজার ক্যালোরি তাহলে দু হাজার ক্যালোরি তাপ লাগবে সব বরফ গলতে গেলে আচ্ছা জল কত আছে জল আছে পঞ্চান্ন গ্রাম আর পাত্রের জলসম তোর হচ্ছে পাঁচ গ্রাম তাহলে জলসম সহ পাত্রের জলের পরিমাণ কত হচ্ছে তাহলে পঞ্চান্ন প্লাস পাঁচ মানে কত সাত জলের আপে নিতাম জানিস কত এক ক্যালোরি গ্রাম ইনভার্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স তাহলে ওই ষাট গ্রামে সে সর্বোচ্চ কত তাপ দিতে পারবে শুরুতে উষ্ণতা কত ছিল কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
তাহলে সর্বোচ্চ কত দিতে পারবে তাহলে কুড়ি ইন্টু ষাট কুড়ি ইন্টু ষাট ইন্টু এক ইন্টু কুড়ি মানে বারোশো তার মানে কি দেখতে পাচ্ছি বরফ বলতে গেলে দু হাজার লাগতো কিন্তু দিতে পারছে বারোশো তার মানে সব বরফ কি হবে গলবে না তাহলে সব বরফ গলবে না তাহলে কথা এই যে বেগে সব বরফ গলবে না তার মানে চূড়ান্ত উষ্ণতা কি হবে জিরোর থেকে বেশি হবে না তাহলে এটা দেখে নিলি নেয়ার পর অঙ্ক শুরু করতে হবে যেহেতু এখানে চূড়ান্ত উষ্ণতা আর বাড়ছে না জিরো ডিগ্রি থাকছে তাহলে তার জন্য অঙ্ক করার পদ্ধতিটা একরকম হবে আর যে ক্ষেত্রে দেখবি যে চূড়ান্ত উষ্ণতাটা হয়তো ওই যে জিরোর থেকে মানে জিরোর থেকে বেশি হবে সেখানে কিন্তু পদ্ধতি আলাদা হবে যাক এটার আগে পদ্ধতিটা দেখে দিই তাহলে কি করবি না তাহলে আগে দেখে নিবি যে জল ও পাত্র দ্বারা সর্বোচ্চ বর্জিত তাপ অ্যান্সারে সর্বোচ্চ বর্জিত তাপ কত কত হবে না পঞ্চান্ন আচ্ছা তার আগে একটা লিখবি এটা একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে আগে লিখবি যে জলের ভর পঞ্চান্ন গ্রাম প্রাতের জলসম পাঁচ গ্রাম ঠিক আছে পাত্র ও জলের উষ্ণতা কত আছে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস তারাতে জল ও পাত্র দ্বারা পরিচিত সর্বোচ্চ তাপ কত হবে পঞ্চান্ন প্লাস পাঁচ ইন্টু এক ইন্টু কুড়ি কেন যেহেতু জলের আপেক্ষিক তাপ এক ক্যালোরি গ্রাম ইনভার্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স সেই জন্য এবং সর্বোচ্চ কেন দেখ জলের চূড়ান্ত উষ্ণতা মানে সব থেকে কম উষ্ণতা কত হতে পারে জিরোর থেকে তো নিচে নামবে না তাহলে সেই জন্য কি সর্বোচ্চ পরিচিত তাপ কত কুড়ি মাইনাস জিরো এটা করলে আরও ভালো তাহলে সমান কত হল বারোশো ক্যালোরি বরফ গলনের লিন তাপ কত আশি ক্যালোরি পার গ্রাম হয়েছে তাহলে অতএব গলিত বরফের সরি বরফের ভর কত হবে বারোশো বাই আশি গ্রাম তাহলে কত হচ্ছে পাঁচ গ্রামে কি রে সরি শূন্য হল একটু আট একে আট সরি পনেরো গ্রাম আট একে আট পনেরো গ্রাম ঠিক আছে গলিত বরফের ভর কথা হলো পনেরো গ্রাম তালাতে মিশ্রণের তালাতে সব বরফ বলছি না তো তালাতে সমস্ত বড় গলবে না সুতরাং মিশ্রণের চূড়ান্ত উষ্ণতা কত হবে জিবি সেলসিয়াস ও বরফের পরিমাণ হবে কত বরফ ছিল কত পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন মাইনাস পনেরো গ্রাম সমান কত দশ গ্রাম জলের পরিমাণ কত হবে জলের পরিমাণ হবে ছিল দেখ আগে ছিল কত পঞ্চান্ন গ্রাম আর বলেছে কত পনেরো সমান কত হলো সত্তর গ্রাম এইটা একটা উদাহরণ গেল আচ্ছা আর একটা উদাহরণ তিরিশ গ্রাম জল সমবিশিষ্ট একটি ক্যালোরি মিটারে দুশো গ্রাম জল আছে এবং উষ্ণতা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা দশ গ্রাম 
বরফের টুকরো ওই ক্যালোমিটারে ফেলা হলো মিশ্রণের চূড়ান্ত উষ্ণতা কত বরফের আফেগি তাপ শূন্য দশমিক পাঁচ ক্যালোরি গ্রাম ইনভার্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এবং বরফ কলরের নিন্তা আশি ক্যালোরি পার গ্রাম তাহলে এটা কি করবি সেই একই আগে মনে মনে আগে হিসেব করে দেখে নেবনি মুখে মুখে যে ওই সব বরফ গলবে কি গলবে না তাহলে দেখ এখানে ক্যালোমিটার জল সম আছে তিরিশ গ্রাম আর জল আছে দু সত্তর গ্রাম উষ্ণতা কত তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে মোট জল এবং পাত্রে জল সম মিলে মোট কত হচ্ছে দুশো সত্তর প্লাস তিরিশ সমান তিনশো তাহলে সর্বোচ্চ কত তা বর্জন করতে পারবে তিনশো ইন্টু এক ইন্টু তিরিশ তার মানে কত হচ্ছে রে হ্যাঁ তিনশো মানে তিনশো ইন্টু এক ইন্টু তিরিশ মানে ন হাজার তাই তো তাহলে ন হাজার ক্যালোরি তার সর্বোচ্চ বর্জন হচ্ছে বরফ কতখানা ফেলা হয়েছে দশ গ্রাম এবং বরফের উষ্ণতা কত আছে মাইনাস দশ ডিগ্রি তাহলে আগে ওই বরফটা কি হবে মাইনাস দশ ডিগ্রি উষ্ণতার বরফটা আগে জিরো ডিগ্রি উষ্ণতার বরফ উন্নত হবে তাহলে মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার বরফটা জিরো ডিগ্রি উষ্ণতার বরফে পরিণত হতে কত তাপ বর্জন করবে দশ ইন্টু বরফের আপনি তাপ কত এই কত তাপ বহন করবে না দশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত দশ কারণ উষ্ণতা বেড়েছে দশ ডিগ্রি তার মানে কত হচ্ছে এটা তার হচ্ছে দশ ইন্টু দশ মানে পঞ্চাশ ক্যালোরি হচ্ছে ওখানে দশ ইন্টু দশ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ মানে পঞ্চাশ ক্যালোরি তাহলে পঞ্চাশ ক্যালোরি তাপ লাগছে গ্রহণ করছে প্রথমে বরফে মাইনাস দশ ডিগ্রি হতে বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি হতে বরফ পড়তে এরপর এটা গলবে গলতে গেলে কত লাগছে তাহলে আরও দশ ইন্টু আশি আটশো মানে সাড়ে আটশো কিন্তু ওখানে সর্বোচ্চ কত বর্জন করতে পারে দেখলি ন হাজার তাহলে নিশ্চয় তাহলে উষ্ণতারা কি হবে জিরো থেকে বেশি হবে তাহলে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি করে দিবি এমনি সাধারণভাবে ধরে নিবি যে ধরি চূড়ান্ত উষ্ণতা তাহলে এখানে ধরে নিবি তাহলে ধরি চূড়ান্ত উষ্ণতা টি হবে ঠিক আছে টি তাহলে ক্যালোরি মিটারের জল সমগত ডব্লু জি ধরি সমান তিরিশ গ্রাম ক্যালোরি মিটারে মিটারে জলের পরিমাণ জলের পরিমাণ এম সমান কত আছে দুশো সত্তর গ্রাম জলের আপেক্ষে তাপ এস সমান এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এরপর জলের জল ও ক্যালোরি মিটারের ক্যালোরি মিটারের প্রাথমিক উষ্ণতা টি ওয়ান সমান কত আছে ত্রিশ সেলসিয়াস বরফের ভর এম ড্যাস সমান কত আছে দশ গ্রাম বরফের আপেক্ষিক তাপ এস ড্যাস সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ক্যালোরি গ্রাম ইনভার্স ডিগ্রি বোঝা গেছে বরফের প্রাথমিক উষ্ণতা টি টু সমান মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বোঝা গেছে তার অতএব দেখ এখানে বরফ কতখানা তাপ গ্রহণ করবে তাহলে বরফ দ্বারা গৃহীত মোট তাপ কত হবে মোট তাপ সমান কি হবে মাইনাস দশ ডিগ্রি থেকে জিরো ডিগ্রিতে 
आस्ते ताप जुक्त गलन गृहत लीनताप जुक्त जिरो सेंटीग्रेड उष्णतार जल थ टी उष्णतार जले परिणत होते ताप बोझा गया है होते गीत होता सरि गीत होता तर मैं कि देखते पेलि देख ए रखम क्यों धापे भेगे नीते तब तो अंक ठीक ठाक करते जो कटा धापे नीचे माइनस दस डिग्री थे जिरो डिग्री तेरे गलन जो गृहत लिनता तरह आर कि उष्णता बढ़े तेल समान कथा हे एम डैस इंटू एस डैस इंटू तर हे शून्य माइनस अफ माइनस दस प्लस एम डैस ओ एक लिखा है तर हे बरफ गलन लिनता गलन लिनता एल समान आशी क्यों ग्राम लिखा है जैक तेल एम एल एम डैस एल जुक्त एम डैस एस कारण जले पुनः एम डैस एस इंटू टी माइनस जिरो बुझे पे और जल ओ क्योरि मीटार द्वारा वर्जित ताप कथा है एम प्लस डब्लु इंटू एस इंटु टी ओन माइनस टी अच्छा हमें टी टू धरे दस डिग्री तेल टी टू माइनस करते जिरो माइनस टी टू करते एक बार ही बस कर दीजिए ठीक है तेल अतए कि पा एम प्लस डब्लु इंटु एस इंटु टी ओन माइनस टी समान कि है एम डैस एस डैस इंटु दस जिरो प्लस दस माइनस और माइनस दस प्लस हो जा प्लस एम डैस एल प्लस एम डैस एस टी तेल अत दूस सत्तर जुक्त त्रिस इंटु एक इंटु टी ओन कत तीस माइनस टी समान एम डैस हो कत बरफे घर दस इंटु जिरो पॉइंट फाइव इंटु दस प्लस दस इंटु आशी प्लस दस इंटु एक इंटु टी तेल बा एन कथा हे न हज़ार माइनस तीन सौ टी सरि त्रिस हाँ तीन सौ टी हो माइनस तीन सौ टी इक्ल टू पंचाश प्लस आठशो प्लस टेन टी तीन सौ दस टी इक्ल टू तो हे नज़ार माइनस आठ सौ पंचाश तेल टी इक्ल टू तो हे आठ हज़ार एकश पंचाश बत डिग्री सेलसिय बाकी समान